Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Osman Ünlü hocamız yine yanımızda. Kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin de merak ettiğini tahmin ettiğimiz bir soruyu sormak istiyoruz bugün de. Hocam kurbanla ilgili isterseniz biraz genel bilgi e, verin bize bugün. E, çünkü kurban bayramı olduğu zamanlarda tabii daha çok konuşuluyor ve yaklaşırken daha çok konuşuluyor kurbanla ilgili meseleler. E, şöyle genel bir soru sormuş olalım biz de. Kurban kesmek bir ibadet midir ve kimler kurban kesmelidir ya da kesmesi gerekir? Hem, e, kurban kesmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek gibi bir ibadettir. Hanefi mezhebinde vaciptir, vaciptir. Maliki, Şafii ve Hanbeli mezhebinde de sünnettir, müekkez sünnettir. Yani Hanefi mezhebindeki vacip makamındadır. Bir ibadet midir? Evet, bir ibadettir. Gerçi yani bu konuda bir zamanlar diyordu birisi, ağzı olan konuşuyor. Kurban bayramı yaklaşınca da bakıyorsun bilip bilmeden adam kendi endamına, boyuna, posuna bakmadan tenkit ediyor. Halbuki susması gerekir. Öbür tarafta putperestlerin yaptığı bir sürü çılgınlıklar var. Onlara laf etmezler. Mesela kurban bayramında hayvanlar kesilince efendim benim içim gitmiyor. Peki Hristiyanlar ne o elinde? Milyonlarca aynı şekilde hindi kesiliyor. O zaman içim gidiyor mu? Hatta o hindiyi alıyorsun bir de aynı şekilde yiyorsun. Ne öyle de kutluyorsun. Peki niye karşı gelmiyorsun? Niye bir defa diline çarpmıyorsun? O zaman aynı şekilde. Hindi hayvan değil mi? Ha hindi hayvan değil. Onlar fabrikada üretiliyor. <gülüyor> Böyle fabrikada. Plastik. Ha plastikten. Midelerde plastik olduğu için onu rahatla eritiyor. Ve diğer zamanlarda senenin 12 ayında ne bakıyorsun? E, bu hanımefendi, beyefendi neyse bakıyorsun. Et lokantalarında görüyorsun. Tavuk yiyor, dana yiyor, kuzu yiyor balık falan. Yiyor. Ha, balık yiyor. Peki onlar ne? Ha, onlar da fabrikasyon. Fabrikada üretiliyor balıklar, kuzular. Fabrikasyon. Dolayısıyla kesilme acı falan duyduğu yok onlar. Herhalde öyle düşünüyor galiba. Yani bunları söylerken, bunları söylerken insan birazcık kendi konumunu düşünmesi lazım. Ha burada bir ya cahilliği sebebiyle bunu böyle söylüyor veya din düşmanlığı var, İslam düşmanlığı var. Art onun niyetli. için art niyetlidir. Onun için böyle söylüyor. Onun için e, bu tip konuşanların da zaten sözüne de itibar edilmez. Kurban kesmek. E, şimdi Allah Teala koyun, keçi, sığır ve benzeri hayvanları mesela helal ve mubah kılmıştır. Cenab-ı Hakk'ın yarattığı sistem de böyle. Sadece öyle değil ki mesela e, in, dikkatli bir şekilde bizi izleyen ve dinleyenler de belgesellerde falan zaman zaman gösteriliyor. Etobur hayvanlar var. İsmi üzerinde et obur. Et yiyor bunlar. Ot yiyemiyor. Ağız yapsınlarına baksın otu koparamaz. Cenab-ı Hak aynı şekilde yaratırken çene kemiğini, ağızı, dişleri et yiyecek şekilde yaratmış. Sindirim sistemleri de öyle. Öbür taraftan aynı şekilde bir, bir sığır, ne bileyim bir ceylan, bir zürafa et yiyemez. Koca koparamaz. Bir, koca bir fil mesela. Yiyemez. Yiyemez. Mümkün, mümkün değil. Cenab-ı Cenab Hak onları da ot obur olarak yaratmış. Ot yiyenler olarak yaratmış. Dolayısıyla bu ot yiyenlerden bazıları e, ot da canlı. Hani diyor ya canlıya ben kıyamıyorum. E onlar da otu kıyıyor. Ot da canlı. Dolayısıyla bir kısmı otu yiyor. Bir kısmı da otun a, a, otun yiyenleri yiyor. Birbirlerine rızık olarak yaratmıştır. İnsanlara da allah Teala belli şeyler rızık olarak yaratmıştır. Sene içerisinde zaten bunları sen et yemek için kesiyorsun. Bir de Cenab-ı Hak kullarında kendilerinin malik olmuş olduğu durumlar müsaitse bir defa da e, senede bir defa fedakarlıkta bulunmasını Kurban bayramı et bayramı değil. Fakirlere et dağıtılan bayram değil. Çok kimsenin de kafasını çeliyorlar. E diyor fakire diyor et veriyor parasını ver. Değil öyle. Bizzat e, kurban <gülüyor> hesabına malik olan kimsenin bunu bizzat kesmesi ibadettir. Üniversite de vermese de onu kesmek ibadet. Evet kesmek evet. ibadettir. Ha kesersin kestikten sonra etini dağıtırsın ve dağıtmazsın. Evet. Evde kendin yersin. Zengin fakir herkes de verebilir misin? Verebilirsin. Bunun için de e, kurban her hayvandan olmaz. Hani bir zamanlar bir iş güzarın birisi dediydi. Tavuktan dolu falan filan diye. E, işte allah Teala hani deli çoktur deli, e, deli deliyi görünce çomağını saklarmış derler. Hakikaten böyle kimseleri gördüğün zaman ekrana çıktığı zaman veya da gazete yazısını gördüğün zaman hakikaten çomağı saklamak gerekiyor. Yazılı deli bunlar veyahut da art niyetlidir. allah Teala şerlerinden korusun. Kurban koyun keçi sığır ve deveden olur. Kurban bayramının ilk üç gününde kurban niyetiyle kesmeye kurban denir. İlk üç gün içerisinde. Tabi kurban vacibi sevabını yerine getirerek sevaba kavuşmak için yapılır. Yani ibadettir. Cenab-ı Hakk'ın emridir. Kevser suresinde emredilmiştir. Diğer ayet-i kerimede emredilmiştir. Peki kimlere aynı şekilde vaciptir? Şartlar nedir? <gülüyor> Kitaplarda buluyor ki Müslüman olacak. Akıllı olacak. Bulu çağında olacak. Müslüman olacak. Akıllı olacak. Bulu çağında olacak. Bu üç şart 
namazda da var, oruçta da var, zekatta da var, haçta da var. Zaten bu lüğe ermeden önce mükellef yani sorumlu olmuyor allah Teala'nın emirlerinden. Müslüman olacak, akıllı olacak, bulu e, uçağında olacak. Ondan sonra kurban nisabına malik olacak. Ne demek kurban nisabına? E, Denizin bildirdiği bir ölçü var. 20 miskal altın. 20 miskal altın. Biz bugün bu ölçü bilimini kullanmıyoruz. Bir miskal 4.8 gram geliyor. Ölçülmüştür hassas terazi. 4.8 gram. 20 ile çapılınca 96 gram. 96 gram altını veya bunun karşılığı parası, dövizi olan veya ticaret malı olan kimse kurban nisabına maliktir. Dinen zengindir. Bu kimsenin kurban kesmesi vaciptir. Bu kim olacak? O, e, nisap miktarı bu demektir. Evet. Bir de bu kim olma şartı var. Bakın 5 tane şart var. Müslüman olacak, akıllı olacak, bulu uçağında olacak, kurban nisabına malik olacak ve bir de mukim olacak. mukim olacak. Kurban nisabına ayrıca zekatta dahil edilmeye şeyler dahil edilir. Mesela bir kimsenin 50 gram altını vardır ve 50 gram altın karşılığı parası vardır. Ama evinde kullanmadığı, senede bir defa bile kullansa o kullanılmış eşya oluyor. Hiç kullanmadığı, almıştır, çoluğa çocuğa lazım olur, ileride lazım olur diye almıştır, halı almıştır, buna benzer şeyler almıştır ve 3 kat elbisenin dışında iç ve dış çamaşırlar e, iç çamaşırlar da dahil dışa giyilenler de dahil 3 katını ayırıyor, mesela diyelim ki 10 kat elbisesi vardır, 7'sini hemen bunu işte 1000 liraya almıştım, 5000 liraya almıştım falan, o aldığın değil o anda sen çıkaracaksın, götüreceksin, arkadaş buna kaç para veriyorsun? 1000 liraya aldığına diyorlar ki 50 lira verin, tamam 50 liradır değeri Üst üste onları da hesap ediyorsun. 50 gram altın vardı. Onları üst üste o günkü raiş fiyatına göre hesap ediyorsun. Baktın ki 60 gram altın karşılığı çıktı onlarda. E sende ne kadar vardı? 50 gram. 60 da o. 110 gram. E demek ki kurban kesmek sana vacip. Ve bir de e, Anadolu'da İmam-ı Azami bu anif hazretlerinin iştihadına göre köylerde yaşayanların, toprağı olanların hemen hemen hepsine kurban kesmek vacip oluyor. İmam Muhammed Şeybani hazretlerinin iştihadına göre vacip olmuyor. Eğer kurban kesecek durumdaysa, yani fazla bir şeysi olmadığı halde tarlası var, bahçesi var. Kurban keserse İmam-ı Asım Ebuhanif Hazretleri'nin kavline göre vacip sevap alır. Sevap. İmam Hı. Muhammed Şeyhani Hazretleri bunun tarlası, bunun demirbaşıdır. Yani orada elde ettiği gelir, kurban nisabına ulaşmışsa keser buyuruyor. Eğer kesemezse İmam Muhammed Şeyhani Hazretleri'nin kavline göre de şey e, günaha girmemiş olur. Demek ki bu şartlar bir kimisi de olacak. Sonra e, mesela kitaplarda bir ifade geçiyor Mustafa Bey. Öğle namazı ne zaman farz olur? <gülüyor> ne zaman farz olacağım? Öğle namazı işte ezan okununca farz olur. Değil mi? O vakitin girişidir. Mesela hemen farz olmuş olsa hemen o anda girer girmez kılması lazımdı. Tamam öyle vakti girdi. Kılarsa farzı kılar. Ama kılmadı. Bekledi bekledi. İkindi vaktine işte bir abdest alıp 10 rekat öğle namazını kılacak vakit kalınca o anda farz olur. Kılmazsa günaha girer. Vaktin sonunda. Evet yani. vaktin sonunda. Evet. Kurban bayramı da öyledir. Üçüncü gün artık güneş batmadan önce buna vacip olur buyuruyor. Birinci gün kesmedi, ikinci gün kesmedi, üçüncü gün mutlaka kesmesi lazım. Kesmezse günaha girer buyuruyor. Kesmezse günaha mı girer? Elbette. Mesela bir çocuk bayramın üçüncü günü buluğa erse, diğer şartlarda varsa neydi? Müslüman olacaktı, akıllı olacaktı, bulu uçağında değildi. Mukimdi ve kurban hesabına da malikti. Buluğa da erdi üçüncü gün. Kurban kesmek vacip oldu ona da. O gün kesmesi lazım. Evet o gün <gülüyor> kesmesi lazım. Üçüncü gün çünkü. Mesela baygınken bayramın üçüncü günü ayrılırsa kendine gelirse diğer şartlarda varsa diğer şartlarda varsa kurban kesmesi yine aynı şekilde e, vacip oldu kesmesi vacip oldu fakirdi birinci ikinci gün fakirdi üçüncü gün birisi getirdi beş bin lira para verdi yani yüz gram altın verdi diyelim mesela veya da yüz elli gram altın verdi ne oldu zengin oldu e, bir sene beklemesi lazım değil üçüncü gün hemen gidecek kurbanını alacak ve kesecek <gülüyor> kesmezsen onu günaha girer mesela seferiydi yolcuydu Bayramdan önce bir yere gitmişti. İşlerini bitirdi geldi. Ne zaman? Bayramın üçüncü günü. Geldi. Diğer şartlarda yerinde Müslüman, akıllı, bulu çağında kurban hesabına malik sadece mukim değildi. Geldi mukim oldu üçüncü gün. Hemen gidecek kurban hemen alacak ve kesecek mi? Evet kesecek. E demek ki e, kurban bayramının üçüncü günü. Bu la eren bir çocuk. Bu la eren bir çocuk. Diğer şartlar varsa kurban kesmesi vacip. Baygın da işte kendine e, gelemiyordu falan. Bayramın üçüncü günü kendine geldi. Diğer şartlarda varsa kurban kesmesi vacip. Fakirdi. Kurban bayramın üçüncü günü eline, kurban hesabına malik eline para geçti. Kesmesi vacip oldu. Seferdeydi, döndü e, ve e, mukim oldu üçüncü gün. Diğer şartlarda var, kurban kesmesi vacip oldu. Mesela mukim bir zengin seferdeki bir vekile kurban kestirse vacip sevabı alır. Mukim bir zengin seferdeki bir vekile. Bu ne demektir? E şimdi kurban da 
E mesela diyelim ki İstanbul'daki bir kimse telefon açtı. Burada oturuyor. Ağrıda akrabasının birisine dedi ki benim adım var. <gülüyor> Vacip olan kurbanımı almaya aldırmaya, kesmeye kestirmeye etini de dilediğin şekilde, dilediğin fakirlere, dilediğin kimselere dağıtmaya seni vekil ettim dedi. E şimdi e, aldı kesti. Oradaki de mukimdi. E, aldı kesti. Problem yok. Veya e, diyelim ki Erzurum'da kardeşi oradaydı. Ya dedi ben burada işte bugün misafirim gideceğim ben. Yani, yani misafir eten buraya uğradım. Tam dedi ya benim kurbanımı kesiver. Ama misafir seferi o. Vekili seferi olması önemli değil. Kurban sahibinin e, asilin, asilin seferi olursa <gülüyor> evet. o zaman nafileye dönüşür. Demek ki e, bu şartlar bir kimsede bulunur ise bir kimsede bulunursa o kimseye kurban kesmek vacip mi oluyor? Evet vacip oluyor. Demek ki Müslüman olacak, akıllı olacak, e, buru çağında olacak, olacak. mukim olacak <gülüyor> ve kurban nisabına malik olacak. Ve kurban bayramının üçüncü günü fakirlikten kurtulan, buluğa eren, e, baygınsa ayılan, kendine gelen, o anda e, kendisine seferden dönen, e, o anda kendisine kurban kesmek vacip olduğu için üçüncü gün esas alınır, vaktin sonudur. Dolayısıyla kurban kesmesi vacip midir? Evet kurban kesmesi vacipdir efendim. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz Osman Ünlü hocamızdan bugün de kurbanla ilgili önemli bilgiler öğrendik. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalınız.